Карамба ТВ представляет. Здорово. Знаете, я довольно-таки далек от футбола. Но вот если бы на каждом матче происходило что-нибудь такое, я бы не пропускал ни одной игры. Рунев. Немножко не хватило, чтобы обыграть. Хуан Минсон, он с мячом. Передача в Андерварду. Ой, блестяще! Блестяще в Андервард! Ну как можно здесь не отдать пяткой? Блять, ну это вообще пиздец. Вы видели это? Ну как можно здесь не отдать пяткой? Но комментатор все же искусно перевел тему. Ой, блястяще! Знаете, я бы в этой ситуации не так профессионально выкрутился. Ну ладно, чай пища, я бы вообще не стал выкручиваться. Но если бы пришлось, это было бы так. Ой, блястяще! Блестяще! Да? Я блин сказал. Но все-таки комментатор объебался. Да. Ну да, он красиво вышел из ситуации. Но вот только его слова стали вообще бесполезны. Вандервард! Ой, блестяще! Блестяще, Вандервард! Ну как можно здесь не отдать пяткой? То есть получается, что Вандервард облажался, а комментатор его лажу блестящей назвал. Ладно, неважно. Зато теперь школьникам попроще перед родаками будет выкручиваться. Ой, блястяще! Когда-нибудь я себе точно заведу корову и научу ее делать вот так. <звы> Почему? Вы знаете, по-моему, это очень смешно. <звы> Вообще, в чем проблема этой коровы? Почему у ее языка такое странное поведение? И что, губы гигиенической помадой со вкусом клубники намазали? Я вот, например, всегда так в детстве делал. Я не знаю, может, она таким образом отгоняет мух и комаров. Может, она их вообще жрет. Но я очень надеюсь, что это не какая-нибудь секс-штука. В таком случае я бы не очень хотел столкнуться с этой коровой где-нибудь ночью. Но реально самый крутой момент в видео, это вовсе не то, как корова из стороны в сторону языком болтает. А вот этот момент. Ева, она засовывает себе в нос язык. Вот так подумали только те, кто сам просто так делать не умеет и все. Это они от зависти нос воротят. А я не буду противиться, потому что тоже так умею. Да я думаю, все были на отдыхе, да? Вот вас не бесит, когда вы лежите такие, расслабляетесь, а тут вам кто-то подходит и портит все. В этом видео показана именно такая ситуация. Молодые люди, у вас все нормально? Да. А что лежим? Отдыхаем просто. А, все понятно. Так что, братишки, извини. Все отлично. Давай дальше отдыхай. Блять, вот вас не выбесил этот чувак? Люди, значит, лежат, отдыхают, никого не трогают, а тут какой-то дебил с камерой. Макс, вообще это тетка сосет член мужику. Что? Тетка сосет член мужику. Тетка сосет член мужику? Фу, блядь! Я все равно не понимаю, зачем мужик с камерой решил к ним подойти. Не очень же приятное зрелище. И знаете, что меня реально беспокоит? Я не уверен, что человек, лежащий сверху на мужике, женщина. Вы только посмотрите. Молодые люди, у вас все нормально? Да. И более того, знаете, что самое ужасное в этой ситуации? Потому что я не знаю, что хуже. Был бы это сверху мужик или баба. Я думаю, в данном случае это однохуйственно. И еще одна вещь, которая никогда не дает мне покоя. Молодые люди, у вас все нормально? Молодые люди? Какие нахуй молодые люди? И послушайте голос чувака за кадром вот с этого момента. А, все понятно. Так что, братишки, извини. Все отлично. Давай дальше отдыхай. Что-то в его интонациях не то. Не знаю, как вам, но мне кажется, что он туда не просто так пришел. Я думаю, после того, как он выключил камеру, он расстегнул ширинку, достал свой член. <звы> Ребят, я знаю, что я постоянно даю вам кучу советов и показываю разные обучающие видео. Но вот сейчас будет, пожалуй, самое полезное из всех. Если у вас с собой маленький острый топорик, типа метательный, а напротив вас человек с ножом, сбитый или с топором, мало ли с чем, может даже с пистолетом, вы можете всегда сделать вот так. И вам сразу пиздец, никогда не выкидывайте топор. Заеби! Чувак сейчас разом порушил все киностереотипы о топора. Но самое главное здесь, это непринужденная интонация, с которой он все это говорит. Вы можете всегда сделать вот так. 
и вам сразу пиздец. Никогда не выкидывайте топор. Так быстро и просто говорить о том, что человеку пиздец может не каждый. Если вы выпрыгнули из самолета и у вас не раскрылся парашют, вы можете расставить руки и ноги в стороны и спланировать на сток сена. И вам сразу пиздец, стоки сена вилла, никогда не прыгайте с парашютом. Знаете, благодаря этому видео становится ясно, почему индейцы были в итоге побеждены. Видимо, они все свои томагавки выбросили и воевать нечем было. А все потому, что им никто не сказал. И вам сразу пиздец, никогда не выкидывайте топор. В общем, всем понятно мораль этого видео. Никогда не выкидывайте топор. Ну, как минимум, он вам для съемок подобного видео может пригодиться. Вы всю неделю думали, что ж показывал вот этот чувак. Все дико догадались, но мне понравились вот эти варианты. Вот этот самый крутой, вообще самый крутой. Да? Yeah. А теперь правильный ответ. Я на самом деле взвешивал арбуз. А следующее видео на интерактив нам прислал вот этот чувак. Привет, угадайте, что я показываю. Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ мы покажем в следующем эпизоде. Присылайте мне видео ответом на YouTube или вот на это мыло, то, что вы сами хотели бы показать и чтобы это было в интерактиве. А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамбо выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100 500. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, если вы услышите какой-то странный шум у себя дома ночью. Я приду и разберусь с этим шумом. И я, блядь, шумоподавитель нахуй. Это был плюс 100 500, меня зовут Максим. Пока. Слушай, вот здорово, пацаны и девчонки. Чем мы приехали на студию? No, I know you do the... <laughs> <laughs> снимать еще очень много. Фу, блядь, снимать, наш пиздец.